一次是巧合，两次就是很有问题了。林老师刚才那样，不会是因为我吻技太差了？嗯，我我不都这样吗？电视剧里面不都是这样演的吗？要是被老狐狸发现，亲吻废柴。毫无技巧，不得要领，零分，重修。重修？嗯嗯嗯，不卡，重修，再不卡。<笑>人官不好意思的，李姐跟宁老师谈判，势必会引发一场风暴。你一定要在这场灾难当中存活下来，必须从现在开始无孔不入的向他灌输：谎言并不都是恶意的，尤其是李姐。只有这个概念深入宁老师的潜意识，才有可能获得他的原谅，并且延续你们的感情。哼，加油！刚才跟李浅在一起的时候，出现了一些记忆涌现，这到底是什么触发的？难道是因为我亲了李浅？宁老师，早点休息。干嘛躲着我？我我,我没有啊，我就是，我突然很困，想睡觉。又不吹头发，容易生病，知不知道？走，跟我吹头发。啊，不不不，不用了，我不用，我不想吹头发。<笑>不用也不行。为什么不喜欢吹头发？浪费时间啊！我们这些社畜，每天累死累活，还要加班，下班之后就四个小时。这期间要用来吃饭、追剧、刷综艺、看电影、看小说、打游戏来收获快乐。偶尔还要被于青青拉着打电话聊八卦，哪有时间吹头发呀？你有时间说这一肚子歪理，头发都吹干了。李浅，那个我可以亲你吗？是这么突然？不行，我还没有准备好。嗯、哦，是因为刚才在外面的时候，我发现，好像只要我一亲你，就会想起一些过去的事情。是吗？那你想起什么了？都是一些模糊的碎片，有。爸爸、妈妈，还有小时候一些不是很开心的事情，嗯，但很奇怪，不管我记起什么，好像都都说不出有什么感觉，痛苦、悲伤，好像都没有。但是，只要我一想起你，我就知道那是喜欢的感觉。喜欢你，就会很开心。既然这样，喜欢我一时开心，一直喜欢我就一直开心。林老师，你任何时候都不能忘记这个真理。嗯，话是这么说，但你这都是什么奇怪的逻辑？<笑>是吧？青青总说我是一个没心没肺的大傻子。<笑>林老师，嗯，我
有一个提议、嗯，明天等我下班之后，我们约会好不好？就当是作为我们交往的第一天。别跟我说昨晚，昨天晚上我错了，但是宁成明突然出现在那么多同学面前，风险实在太大了。你这张口闭口的都是宁成明，到时候他记忆恢复了，不领你去倒打一耙，我跟你说，那我也只能认了。你不会真的喜欢上他了吧？于娘娘是小的错了，小的千不该万不该，不该重色轻友，不该把你一个人抛在那里。可是，呀，可是昨天晚上你就气死我了，让你玩火，麻烦的事全在后头呢。娘，先不说这个了。昨天我走了之后，同学那边有没有说话？有，你说的对，重点是在于账册，而且关顶的财务总监也在临时。那正好，欠了咱们回款的奥克是不是也在那边？嗯，我看这次回款我去要好了。除了这些还有吗？宁总在关顶的合伙人不只是马浩，还有他未婚妻呢。就这些，嗯，嗯，现金流缺口，收购，涉及宁成名车祸。我知道了，关鼎最近是不是要开股东决议会？好像小陶是这么说的，最近一次，在明天。明天？我知道他们为什么要让宁成名消失了。即便他反对马浩为主导的收购，但是呢，只要是阻止宁成名出席股东决议会，依然可以当他弃权，那马浩。就可以得逞。嗯，青青，你把昨天小桃发给你的财务总监的资料发给我一份。是他没错，可是旁边的这个人是谁呀、啊？为什么看不清脸？谢谢你啊！你放心，成明他很快就会回来了。对不起，林老师，我来晚了，都怪我们老板拉着我们开了一下午的活。嗯，我也刚到。李显，下次我们在一块儿出来玩的时候，你就别提别人了，好吧？别人？嗯。你说顾浙呀？我们宁老师不会是吃醋了吧？时间快到了，我们赶紧进去吧。你还不承认？哎呀，我们宁老师还有小情绪了。我没有小情绪。国际电影周，重映的这部呢，是我最喜欢的那部爱情电影《橡皮擦》，故事非常的感人。嗯
。我记得你不是说你最讨厌这种骗人眼泪的爱情电影，比较喜欢那种能笑出眼泪的喜剧电影，或者是吓到尖叫的恐怖片吗？那可不，专门为你挑的。哎呀，我难得有少女心一次，嗯，你就别取笑我了，好不好嘛？你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你
。但是，王老师又认为，反而是被动的一方，才是为感情考虑最多的人，啊。你怎么了？啊，我今天坐久了，活动活动。好吧，那王老师的又一个但是又要出现了。但是，往往被动的人，他就是一个会说谎的人。但谎言，并不是假话。善意的谎言，其实是说包装了的真话，包装的真话才能够保护爱情的脆弱。和美好，李浅，我明白了。如果有一天，你对我说了善意的谎言，我不会怪你的。我知道你一定是为我好。嗯，就是这个 timing。林老师，我有一件事情要告诉你。不好意思，两位可以一人拿个小卡给我。好，接下来大家呀。打开这个小卡片，做一个心理测试的小环节。这个卡片的左边啊，是一个哭丧的小脸，写上生活当中不好的事情；右边这个小笑脸呢，代表是生活当中好的事情。测试你们的爱情，来吧，写起来。来，啊，谢谢。也行，说不定等会儿机会更好。坏事没有，好事的话，那可太多了。于青青送了我个新包，顾哲一天没有烦我。最喜欢的炸鸡开到了家门口，让座被小妹妹叫姐姐。这么多啊！嗯，我小时候父母车祸去世了，长大了失忆。工作上，我的学生好像也都不太喜欢我。爱情里，我也是个渣。我的人生好像……就没有什么可以称得上是好事的，直到，直到遇见你。在我身边吗？我怎么了？你想跟我说什么？我对不起，再给我一点时间，我一定一定会告诉你真相，然后我一定会郑重的，不带任何欺骗的。向你道歉，让我再抱一会儿好吗？然后，祈求你的原谅，祈祷我不会因此而失去你。林老师，你等我出差回来，一定告诉你。好。已经到了，我会努力工作，好好赚钱的。你一个人在家里要注意安全，不要乱跑哦。你才要注意安全，不要和奇怪的陌生人说话。早点回来，等你回来，我有小礼物要送给你。嗯，什么呀？能提前告诉我吗？嗯，除非你提前告诉我，你要和我说的是什么事。哼，小气，不和你开玩笑啦。我要工作了，等我呀，很快就回去。关鼎前财务总监董威是吧？我有事要问你。站住！哟，我得赶紧去市场，不然的话来不及给李倩买飞鱼了
几位，几位，你过来过来过来！完了呀，诅咒！有人说看着我哥了，我哥被跟踪了。什么？这看着不像好人啊！你看看，哎呦，这你有危险！给我位置，位置。这人呢？我跟你这次一转眼就不见了。老板的意思，这个人必须要抓到，但是密的留住。啊，追！来，让一下，让一下，让一下。找谁？就是找你。找我干什么？这个你就没必要知道了。我们也是拿钱办事。再说了，咱们之间无冤为仇的。我劝你，乖乖的跟我们走，这样可以少吃点苦头。吓得对不对？不开心了，你看，啊，这个是失望。吃饭啦！哎，别死记硬背了，老卢啊，你还真把这当门课教他呀？陈明挺聪明的，教什么都会。哎、那也得吃饭呐。一模。小叶，离开这儿，师哥，马浩，为什么？师哥，为什么跟曹梅订婚的偏偏是你？为什么？我想要的一切，都在你这儿。好，未婚妻，明明是……做梦吧，宁长明！
我们俩根本就不是情侣关系。你说什么呢？我在说，我骗了你，我根本不是你的未婚妻。别做梦了。这段时间您到底去哪儿了呀？也就是说，是马浩发现你儿子急需手术，并以此相要挟，让你帮忙做了两千万的假账，还要你配合在审计面前瞒天过海，企图掩盖事实，叫唬宁成明。这些宁成明都知道吗？嗯，宁总发觉之后，他就直接来找我证实了。在官邸，其实什么事都瞒不了宁总的。账本呢？宁总让我写了份手抄本，拿走了。那真账本呢？还回去了，说是怕马浩提早发现。不过现在大概已经被毁了。你所说的都是真实的吧？是是是，千真万确。行了，我知道了。在这签个字。那个，同志，我这种情况要判多久啊？这个嘛，那得看你手里拿了多少了。没有没有，我什么都没拿，我儿子做手术的钱。那是宁总借给我的，我有写借条，每个月我都分期还款给他的。马浩的赃款，我我我一个字儿我都没拿过，真的。哦，这样的话，那你就得问金珍了。你不就是金珍吗？我说了我是金珍吗？你不是金珍啊？那那。我说了，我不是吗？啊，你好。您好，这里是浩然市中心医院，请问您是宁成明先生的紧急联系人李显小姐吗？您不在这段日子，我整天和那帮高层，那简直是舍生忘死、虚与委蛇、镜花水月、斗智斗勇，太惨烈了。宁总，您都不知道啊。他们对我的手段，那简直是 CIA、FBI， 不是人过的日子呀！宁总，你回来就好，替我做主啊，宁总。哎呀，是宁总本人无误了。马浩竟然到哪步了？